大家好，我是秋平。前两天我们去了剑门关，爬那个元楼道。今天我已经来到了陕西汉中，这里属于陕甘川的交界处，就是我们经常说的一脚踏三省。最近我可能都会在陕西自驾游，一路向北。这里属于大山深处，一般这种交界处啊，都是属于在大山深处。只不过这里有一点独特的就是有一个古镇，叫做青木川。可能很多人听这个名字不太熟悉，但是如果大家说了一部电视剧《一代枭雄何府堂》，那大家就知道了。没错，这个地方就是当年何府堂待的地方，它是有原型的，就是真实存在的一个地方，一个人。包括它这里还留下了很多古建筑，像地主大院、青楼、烟馆那一些。今天我们就来这个地方看一看。这种大家应该很熟悉，相当于是差不多百来年之前的那种黄包车，就相当于现在的出租车嘛。这种是街边理发，大家经历过多少？在以前，不知道大家经历过没有啊？那些理发师会提着工具上门服务，特别是很多农村有这种形式，不是说我们现在去理发店，因为农村那个时候几十年前，或者说古代是没有。理发店的这个古镇现在是分为南北两街，就是老街是属于古建筑群，新街就是后面新建的，大部分呢属于餐饮店，中间被一条河流分开了，叫做金溪河。特别是这条河流里面的那个河床，非常有意思啊，很明显的看得到，它那个河床上面有很多那种石头，不知道多少万年形成的。就有点像我们说卡斯特地貌或者丹霞地貌一样的，只不过是有水流淌。青木川这里还保存了大批的古建筑，它山清水秀，民风古朴，历史人文资源非常深厚。你像在百来年前，以及明清的时候，晋、四川，就是陕西，还有甘肃的很多商贸，都在这个地方。所以就形成了一个比较繁华的古镇。那么在之前，它也是有历史的。在古时候，城市江汉杂居地区，就是我们说的一些少数民族，在大山深处。从明朝开始，逐渐那个繁华起来，民居多建于明清时期。这河流上的水还是很清澈。这里真的是一点小溪的感觉。已经来到了古街这边，也大部分属于一些店铺。他在之前这里呢，也是属于店铺的。以前这里是非常繁华的，就是说，来来往往的客人很多，因为这里属于一个商贸重镇。那么在三省交界的地方，以前其实，在古代也被称为三不管，所以呢才有这种地主武装或者土匪。你像那个何府堂，他当时就是这边的一个大地主。这种地方。特别是下完雨之后，是非常完美的，或者是说正在下雨，你站在某一个那个高处看的话，也是很好。不过有一点我非常不喜欢的就是，我来一进入这个古街，那些旁边的商铺都把一个东西滴出来，你要不要？你要不要品尝一下？其实我觉得没必要啊，人家需要的自然会去看。这下面还有一条水渠，这个不知道是干嘛用的，整个贯穿古镇了。但这里以前都是店铺的，民宿也有很多。一般这种古镇民宿吃饭的都特别多，整个古镇是免票的，但是进里面的烟馆、青楼这个是收费的。我们经常看电视，应该听说过烟馆，那这个里面呢，就是烟馆，是青木川古镇、烟馆、青楼还有地主大院主要三个点之一。当时的。魏府堂，他在这里是姓魏，在电视里面是叫何府堂。现在我们看到这个烟馆呢，是一个四合院形式的。像这些，可能就是当时吸烟的场所。我们来某个房间看一下，那这里可能是当时那些来往的商人、财力比较好的，那可能就在单独一个房间。那么其实相对来讲的话，那些过往的商人很多人赚的钱就在这里
消耗掉了，那货物没了，财产也没了。你可能出来的时候是比较富裕的，但是回到家乡的时候，已经变成一个我们说的流浪者一样的。他这边的房间还是挺多的，那么以前每个房间可能都会有人。看了烟馆，现在我们再去青楼看一看。这里面就是一百年前的青楼，它是分了三层。看看里面的灯光，还有这些装饰，就能想象当年这个地方的样子。那么在一百年前，这里可能是非常热闹的。那么青楼，大家经常在电视当中看过。实际的青楼有没有看过呢？今天就看到了，在全国有些景区还是保存的。你像这个青木川有，湖南的一个地方也是保留有上百年的青楼。那么大家一听到青楼，肯定是觉得非常不好。青楼最早是存在于春秋战国时期，当时齐国有个宰相叫做管仲，他看到国家。城市里面有很多女子在流浪，他就前往询问：“你们为什么会在街头流浪？”哎，女子告诉他：“由于常年的战乱，家里呢亲人都去世了，就剩他们没法生活，那只能在城市流浪。”当时管仲就说：“我们国家现在已经这么富强，还有女子在当乞丐、当流浪，这是不行的。”所以就把他们集中起来，建立了一个收纳他们的地方。这就是最早青楼的来源。我们上去看看，先到上面，然后再看下面。这个台阶一直往上走的话，就有一个相当于是花魁的表演的地方，就是经常在影视剧中可以看到，是弹什么古筝，弹什么。那么它这里分为三层，上中下，最下面也是空间最小，同时呢。也是价格最便宜的，这里相当于是用房间嘛，就是最上面的房间视野最好，所以呢，就是价格相当于贵，就我们住酒店一样的嘛，你位置越好，肯定是越贵。那么二楼有房间，等一下我们看看里面有什么，三楼也是一样的。我现在坐的这个地方，相当于就是一个雅间，通俗一点就是这个青楼。花魁表演的地方，青楼有很多人，并不是说所有人都会弹这个，有些人会，有些人不会，所以可能它里面那个房间呢、啊，就是说会的人房间大一点，或者是说会的人他就在三楼，因为三楼跟一楼、二楼还是有点区别的。刚才我们也说了，那么他们弹的时候可能就这样。我对这个不太懂啊，我就随便弄一下。嗯、呃，经常看电视就知道他们这样弹弹，就现在也有会弹的人。这个只是一种装饰表演的。我是没有什么音乐细胞。那么弹的时候呢，在三楼就会有人听，有些人坐在房间听，有些人站在走廊听，还有最后面有一个大的那个。客厅一样的，那里可能摆了很多桌子，那有些人会在那里听。但是呢，你如果是在一楼跟二楼，视线就没那么好了。一楼可能要在仰着头看、听，那三楼呢，在高处就低头，那个是最好的。所以就是说，三楼的房间的价格相对来讲就贵一点。大家有多少人会弹这个东西？我是不会。那么还有一点可能，他在弹的时候啊，旁边不知道会不会有伴奏的，我不太懂。但是我猜想，在一百年前，可能真的会有。我们先去三楼看看。走到这里，大家感觉是不是视野非常开阔？他这个房屋基本上也是榫卯结构的。他是当年这个地方的这个地主的二哥修建的，主要是让
那些来往的商贸的那些商人来这里消费。这个就是青楼里面的房间，大家仔细看看，跟你想象中的一样吗？首先看到这个床，但是改人有点怪怪的，太艳丽的。我们平时看地主大院里面的房间，那个床是比较豪华，但不像这个样子。但是它上面的雕刻还是很多，非常精美。旁边有一个梳妆台，然后有凳子、桌子，还有一些茶具。那可能有些人来到这里，就会在这里喝茶，然后聊聊天，顺便坐在这里听听外面那个花魁进行表演。前面那个梳妆。因为青楼里面住了很多人，特别是有一些青楼女子，她也是要化妆、要打扮的。这个就是我们看的第一间青楼里面的房间，还有其他的，不知道会不会是一样。其实青楼也是有等级的，你像这个房间就大一点，并且呢，这个里面也有一个乐器表演，就是可能是古筝。那青楼女子她也是有。高低之分的，就是什么意思呢？有些人会有音乐天赋，就会弹古筝、弹乐器；那有些可能不会。那么会的人，房间可能是不是大一点？然后里面的东西是不是有点不一样？比刚刚我们看到那个房间是是大一点吧？在这个三楼最边上，还有一个这样的空间。我感觉当年这里有桌子，那有些人谈事情，就是会在这里，就是相聚了嘛。张三李四都经常会来这个青木川做生意，所以碰到了就在这里喝喝茶、聊聊天。喝茶聊天的同时，就会听听这些表演，尽管隔得远，但是能够听到嘛。他这里的声音传播还是很好的，就是在那里弹一下古筝，那么。这四周都能听得到，这个就是三楼，三楼视线最好。继续再往前面看看，那么这里还有一个那些房屋，里面的布局都差不多，桌子、椅子、梳妆、打扮的那个床。现在来看一下二楼，刚刚我们看的三楼，区别大不大？就是。台阶下来，那这边呢也是一个房间，感觉比刚才三楼看到的要小，而且要简单一点。这就是我们刚才说的区分嘛，环境不一样，层次不一样。你看看二楼，它这里就就摆了很多桌子。我们刚才说三楼是空旷的，他应该也是会以前也会摆桌子，就是在这里谈谈事情，相当于跟茶馆一样的。那在这边就能看到前方的那个雅间了，大家感觉如何？就这个布局，我不知道。这种灯光是不是在一百年前是这个样子的？反正感觉怪怪的。我刚刚重新查了一下资料，这个青楼大概是九十年左右，没到一百年。看了这么多，感觉有点像宾馆一样的。假如说是你，敢住在这个地方吗？这个青楼就逛完了，跟你想象当中有没有区别？跟你在电视当中看到的有没有不一样？